into the well that never runs dry. Drink out the water, come and thirst no more. Come all your sinners, come find his mercy. Come to the table, he will satisfy. Praise the Lord. Greetings in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Let's take the gospel according to John chapter 7 verse 37 and 38. On the last day that great day of the feast Jesus stood and cried out saying, If anyone thirsts let him come to me and drink. He who believes in me as the scripture has said out of his heart will flow rivers of living water. யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் ஏழாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு மற்றும் முப்பத்தி எட்டு வசனங்கள் இப்படியா சொல்லுகிறது பண்டிகையின் கடைசி நாளாகி பிரதான நாளிலே இயேசு நின்று சத்தம் விட்டு ஒருவன் தாகமா இருந்தால் என்னிடத்தில் வந்து பானம் பண்ண கடவன் வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறபடி என்னிடத்தில் விசுவாசமா இருக்கிறவன் எவனோ அவன் உள்ளத்திலிருந்து ஜீவ தண்ணீர் உள்ள நதிகள் ஓடும் என்றார் ஆம் பிரியமானவர்களே இயேசு ரட்சகர் ஒரு அருமையான அழைப்பை கொடுக்கிறார் தாகமுள்ள ஜனங்கள் என்னிடத்தில் வாருங்கள் ஆத்மாவிலே தாகம் நிறைந்தவர்களாய் இருக்கக்கூடிய என் பிள்ளைகளை என்னிடத்தில் வாருங்கள் நான் உங்களுக்கு என் ஜீவ தண்ணீரை அருளி செய்கிறேன் ஜீவ தண்ணீர் என்றால் என்ன தம்முடைய தூய ஆவியை அவர்கள் வாழ்க்கையிலே கொடுத்து அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா தாகத்தையும் கர்த்தர் நீக்கி போடுகிறாராம் அந்த எல்லா தாகத்தையும் அவர் தீர்க்கிறாராம் ஆம் பெரிய மனவர்களே இன்றைக்கும் ஆண்டவர் நம் ஒவ்வொருவரையும் பார்த்து சொல்கிறார் என்னிடத்தில் தாகத்தோடு வாருங்கள் என் பரிசு தாவியை உங்களுக்கு அருளி செய்வேன் என்று சொல்லி ஆம் இயேசு ரட்சகரை இந்த பூமிக்கு அருளி செய்த தேவாதி தேவன் இயேசுவாய் இந்த பூமிக்கு வெளிப்பட்ட தேவாதி தேவன் யோவான் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தில் இப்படியாய் சொல்லுகிறார் தேவன் தம்முடைய ஒரே பெயரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படி அவரை தந்தரளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கோர்ந்தார் For God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believes in him should not perish but have everlasting life. பாருங்கள் அவரே ஒரு குமாரனாய் ஒரு மனிதனாய் பூமிக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய எல்லா தாகத்தையும் தீர்க்கிற ஜீவத்தனராய் இறங்கி வந்தார். ஆம் அவர் மரித்து உயிர் தெரிந்த பின்பு அவர் விசுவாசிக்க அவருடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையில மறுபடியும் தூய ஆவியாய் இறங்கி வருகிறாராம். ஒரு மனித உருவ கொண்டு இறங்கி வந்த தேவன் இப்பொழுது தூய ஆவியாய் வந்து நம்முடைய இருதயங்களில் நிரந்தரமாய் தங்கி நம்முடைய ஆத்ம தாகத்தை தீர்க்கிறார் நம்முடைய உள்ளத்தில் இருக்கிற ஏக்கம் தேவனை குறித்து ஒரு ஏக்கம் தேவன் என் வாழ்க்கையில் வர வேண்டும் தேவன் என்னை நிரப்ப வேண்டும் நானும் தேவனுடைய அன்பினால் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் ஒரு பரிசுத்தமான வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்று யார் யார் தாகம் உள்ளவர்களாய் அந்த நீதியின் மேல் பசிதாகம் உள்ளவர்களாய் இருக்கிறார்களோ அவர்கள் வாழ்க்கையில் தான் இயேசு ரட்சகர் தமது தூய ஆவியை ஊற்றுகிறார் தமது ஜீவ தண்ணீரை அருளுகிறார் இன்றைக்கு கூட ஆண்டு வரே நான் தாகத்தோடு வந்திருக்கிறேன் நீர் என்னை உடைய ஆவினால் நிரப்பும் நீர் எனக்குள் வந்து முடிய ஜீவ தண்ணீரை தாரும் என்று சொல்லி நாம் கேட்போமா ஜபம் பண்ணுவோம் பரலோக பிதாவே என்னோடு இணைந்து ஜபிக்கிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளுக்கும் உண்மை விசுவாசிக்கிற பிள்ளைகள் அப்பா இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக சிலுவையில் ரத்தத்தை சிந்தினார் அவருடைய ரத்தத்தினால் என் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டது அவரே என் ரட்சகன் என்று விசுவாசிக்கிற ஒவ்வொருடைய பிள்ளைகளின் வாழ்க்கையிலும் உடைய ஜீவ தண்ணீரை அருளி செய்வீராக ஒவ்வொருவருக்குள்ளும் அந்த பரிசு தாவியாகி உடைய ஜீவ தண்ணீர் இறங்கட்டும் அதன் நிமித்தம் அவருடைய ஆத்ம தாகம் தீர்க்கப்படட்டும் அவர்களுக்கு நித்திய ஜீவன் அருளி செய்யும் ஆண்டவரே எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அந்த பாக்கியத்தினை தருகிறதற்காய் நன்றி இயேசு சபி நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன்